Omar, sí, exactamente, Omar, esto es zona del Bajo. Esta es la zona donde este, se desató un incendio hace aproximadamente unos 20 minutos. Nos vamos a correr porque el viento está, está justamente trayendo lo que es este, el, el, el humo para esta zona y son puestos de venta que están frente a lo que es eh, el ex ferrocarril Belgrano, frente a la entrada del ex ferrocarril Belgrano aquí en la zona de la terminal vieja, de la vieja terminal. Eh, hay que decir que por lo que se ve a primera, a, eh, eh, en un primer momento los costos, eh, lo, las pérdidas son totales, estamos tratando de hablar con alguien que nos indique, pero bueno, eh, como verás, estos, estos, estos puestos están a la, a la, en la parte sur, mm, eh, no están en la vieja terminal de colectivos, sino que están en la zona de la parte sur, allí es donde ha comenzado este siniestro y a partir de esto es lo que está ocurriendo en este momento. ¿no? Esto, este siniestro que estamos viendo, lamentablemente, ha causado daños materiales importantes, no ha causado daños este, físicos, no hay personas, están los bomberos trabajando en este momento en el lugar. Eh, reiteramos, acá se ha consumido todo, acá había... Algunos puestos de comida, vemos que en la parte de atrás todavía hay fuego, en la parte de atrás todavía hay fuego, Omar. Este, aquí había algunos puestos de comida, pero mucha gente que tenía sus puestos de, sus puestos de, 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 de ropa, lo cual ha perdido todo. Eh, reiteramos, mira, vamos a hacer un paneo para, para que veas. Esto es un costado de la terminal de colectivos. ¿Mm? Eh, eh, aquí hacia la izquierda, cuando nosotros giramos hacia la izquierda, está la terminal de colectivos, ¿ah? o está la, la, la vieja terminal de colectivos. Esto es exactamente al frente. Eh, este incendio debe tener, a ver, 20 minutos, probablemente en el momento que nosotros comenzábamos el programa, eh, esto comenzaba, ¿ah? eh, la desesperación de los puesteros, en algún otro lugar están tratando de ingresar a ver si es que les ha quedado algo, si es que pueden salvar algo. Eh, en un rato nos han dicho que nos van a atender la gente de defensa civil para contarnos bien qué es lo que ha ocurrido, pero bueno, eh, aparentemente lo que sería, sería un cortocircuito. ¿Mm? Eh, aparentemente sería eso lo que habría desatado este, este incendio, reiteramos, aquí en esta zona del Bajo, ¿ah? en la vieja terminal de colectivos, frente a la vieja terminal de colectivos, o puestos de chapas ¿m? que suelen estar ubicados acá y como ves, eh, eh, algunos que todavía están, están eh, con el fuego encendido, hay dotaciones de bomberos que están trabajando, eh, la situación en algún momento se había tornado un tanto tensa eh, y la gente que desesperadamente trata eh, mira, vamos a tratar de hacer un paneo del otro lado, nosotros no podemos pasar mucho al otro lado, pero la gente que trata de salvar la mercadería como pueda, como dé lugar, principalmente de aquellos negocios que están del otro lado. ¿Mm? Eh, vemos que salen corriendo, vemos que salen, que ingresan a una zona, eh, a la zona este, donde quizás no afectó tanto, pero estos puestos que están sobre la zona oeste prácticamente han sido todos afectados y, y, y en gran medida, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo, eh, por suerte en un primer momento vemos que no habría pérdidas eh, eh, o que lamentar eh, personas que hasta el momento tengan algún problema de salud, pero sí las pérdidas materiales, por lo menos en estos kioscos que nosotros estamos viendo, que aún están ardiendo, que no han sido, que no han podido ser apagados por los vecinos, bueno, son totales. Fíjate, fíjate allá en la esquina cómo se ve que están trabajando, ellos están del otro lado, ¿ah? tratando de sacar, de salvar algo de mercadería, vemos que inclusive hasta tenían algunos ventiladores y algún otro tipo de mercaderías, tratando de salvar ese tipo de mercadería, entonces, este, y, y lo más que se pueda. A ver, eh, eh, quizás con un poco de improlijidad vamos, vamos a tratar de avanzar un poquito, a ver si nos, a ver si nos acercamos. Si nos acercamos, vemos que hay una dotación de bomberos, hay un camión del Ministerio Público Fiscal también aquí ya, en este lugar. Y vamos a dar la vuelta porque, bueno, eh, está la desesperación de la gente, ¿no? Tratando de salvar lo que puede y como puede. Eh, vamos a ver si podemos hablar con alguien de la policía. Fíjate, ahí están 
la gente de bomberos tratando de sacar, bueno, parte de elementos que tienen ahí en la... Eh, eh, pero, pero vemos, ¿no? No han quedado sillas, no ha quedado absolutamente nada. Vemos zapatillas y varios artículos totalmente quemados, lamentablemente. Mientras que del otro lado, vemos que están tratando de sacar alguna heladera. La desesperación por ingresar y tratar de sacar lo que se puede. Recordemos que esta es una zona de artículos para la venta. Esto comenzó aproximadamente a las 7 de la mañana. Eh, y sí, y las pérdidas para algunos son totales. ¿Mm? Algunos están tratando de sacar lo que puede como pueden. ¿Mm? Esto reiteramos, esto es en la zona del Bajo. Esta es la calle Charcas, esto es sobre calle Charcas, primera cuadra. Y, y la desesperación de la gente que busca salvar lo que puede. Eh, eh, los kioscos o los puestos que están charcas hacia la zona. Fíjate, fíjate cómo ha quedado esto. Charcas que están hacia la zona. Sí, Omar.